Hola, soy Rodrigo García Arroyo y amo cantar, amo el canto. Estoy convencido de que el canto es la expresión humana más sublime de todas. Soy cantante de ópera desde hace 20 años y te invito en este tutorial a que aprendas conmigo algunos de los lineamientos técnicos más básicos del canto para que puedas mejorar el tuyo y también para que puedas entender lo que hacemos los cantantes. Y es que todos podemos cantar. En este episodio vamos a conocer los conceptos de relajación y colocación de la voz en el canto. La premisa es la siguiente. Ya vimos que hay una parte atlética, que es el apoyo, eh, que va a, a empujar el aire de los pulmones para que pase por nuestro instrumento. Todo el trabajo atlético del canto se produce de las clavículas para abajo. Se involucran todos los músculos del, del cuerpo, digamos, del torso, los pectorales, los abdominales, por supuesto el diafragma, los intercostales, todos los músculos de allá abajo están involucrados para, para empujar, apachurrar con control, pero a veces con mucha fuerza también, lo, lo, el aire de los pulmones. Pero de las clavículas para arriba, nada se mueve. Todo es relajado. El cuello en particular, pero el cuello, las mejillas y la boca, incluso el ceño también, todo debiera estar relajado mientras estamos cantando. Cualquier tensión que, que hagamos con el gesto o cualquier tensión que le pongamos al cuello inmediatamente afecta la voz. En particular el cuello es muy delicado porque las cuerdas vocales, que son dos músculos que tenemos aquí en medio de la laringe, que se abren como ve así. Están abiertas casi siempre, porque por ahí respiramos y por ahí pasa la comida y todo lo demás. Solamente cuando, hacen, cuando hablamos o cuando cantamos o cuando producimos sonido, se cierran las cuerdas y vibran una frente a la otra y el aire pasa entre ellas y entonces se llena de, de sonido todos los resonadores. Si nosotros, si estas cuerdas están vibrando y nosotros con los músculos del cuello apretamos la laringe, lo que hacemos es que apretamos y las cuerdas chocan una con otra y se lastiman. Ahí es cuando entonces oímos este tipo de voz, una voz rasposa. Esta voz, ya las cuerdas están raspando una con la otra y eso produce muchísimos problemas. Algunos incluso de tener que acabar en el quirófano. No queremos eso, queremos completamente relajado el cuello. Lo mismo la cara, las mejillas y la boca y el ceño. Todo se canta con muchísima relajación. Y voy a aproximar. Una idea para darnos idea. Todo el canto aquí arriba se hace con esta voz como si fuéramos, como, como imitamos y nos, y nos burlamos de los bobos. Toda esta sensación está aguado aquí. Se pro, solamente usamos el mínimo esfuerzo para pronunciar las palabras, para decir las vocales y consonantes. Apenas, muy suavecito. Pero no hay ningún gesto para cantar, ninguno. Y mucho menos tensión aquí. El siguiente paso es entonces la colocación. La colocación es el hecho de que nuestros resonadores, que son los senos occipitales y paranasales, por supuesto la boca y en el caso particularmente de los hombres, el pecho, funcionan como la, como la caja de una guitarra. El sonido se amplifica en ellos. Tenemos que atinar que la, que la voz esté resonando ahí y se llene entonces de armónicos. Porque los armónicos son gratis, no cuesta ningún esfuerzo. La voz sale, se llena de armónicos y, un armo y los armónicos son los que llenan un teatro o llenan una sala. Y además ahí está el terciopelo y la belleza de la, vo de la voz. Para que esos armónicos suenen, tenemos que relajar todo lo demás. Imagina tú que tocas una guitarra y, le y sin tocar las cuerdas le pones las manos a la tapa de la guitarra. Se oye menos, se hace como bofo el sonido. Este sonido bofo, nosotros nos lo podemos hacer nosotros mismos apretando la piel y los músculos contra los huesos. Le tapamos a nuestros resonadores la tapa. Entonces tenemos que dejarlo sonar con, con libertad y con salud. Y entonces, bueno, una vez que está bien, que respiramos bien, apoyamos bien, relajamos todo y conectamos, la voz tiende a proyectarse con toda su belleza. En el próximo capítulo vamos a hablar de la emisión de la voz, el giro de la voz, que es un concepto muy truculento, y luego, quizá de manera eh, muy personal, qué es cantar bonito. Los espero. Gobierno de México